இன்றைக்கி வந்து நான் பொட்டேட்டோ லாலிபப் பண்ண போகிறேன் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் நான் சின்னதாக ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லெமனு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மசாலா வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமேட்டா சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது வெறும் சில்லி தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நான் சொன்னேன் அந்த மூணு உருளைக்கிழங்கு அதாவது சின்ன சின்னதாக மீடியம் சைஸில் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இப்போ நம்ம கட்டி இல்லாமல் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் கட்டி இருக்கக்கூடாது நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க மேஷ் பண்ணிட்டு அதோட நாம அரிஞ்சு வச்சிருக்க வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அதுக்கப்புறம் லெமன் சின்ன லெமனில் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அதையும் அதை சேர்த்துட்டேன் இதில் இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடரு சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு நான் உப்பு ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மறந்துட்டேன் சாரி தேவையான அளவு உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சில்லி பவுடருக்கு பதிலாக வேணும்னா பச்சை மிளகாய் கூட இடித்து சேர்த்துக்கலாம் பட் குழந்தை கொடுக்கறதுனால நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலை கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் நடுவில் கிடச்சிட்டாலும் குழந்தைங்க அதை சாப்பிடாமல் அப்படியே வச்சுருவாங்க ஸோ அதனால் நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலை அதுக்கு பதிலாக வெறும் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இதே இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட்டி இருக்கக்கூடாது இது பாருங்க இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வேணும்னா நீங்கள் கேரட் பீன்ஸு அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸை கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் இந்த கேப்பில் ஸ்டவ் பற்ற வச்சு எண்ணெய் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சொன்னோம் இல்லையா அதை இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் அதாவது அந்த பால்ஸை நம்ம இதில் டிப் பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எடுத்து நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்க குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக அதாவது நம்ம லாலிபப் சொன்னோம் இல்லையா லாலிபப் ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது இல்லையா குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும் அதனால் குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த குட்டி குட்டி பால்ஸை இந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவரில் ஒரு டிப் பண்ணிக்கலாம் இப்படி டிப் பண்ணிவிடுங்க டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் இது பண்ணிக்கலாம் 
இந்த மாதிரி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் பிரெட் கிரம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க அதாவது பிரெட்டை வந்து நம்ம தவால இந்த பக்கம் ரெண்டு நிமிஷம் அந்த பக்கம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெய் இல்லாமல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படி உங்கள் வீட்டில் ஓவன் இருந்துச்சுன்னா ஓவனில் பிரெட்டை வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா பிரெட் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் ரஸ்க்கு மாதிரி ஆகிடும் அதை நம்ம உடச்சி போட்டு மிக்சியில் ஒரே ஒரு ஸ்விப் கொடுத்தோம்னா போதும் பிரெட் கிராம்ஸ் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இதுக்காக நீங்கள் மெனக்கெட்டு கடையிலலாம் போய் வாங்க வேண்டியதில்லை இதை நீங்கள் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பால்ஸு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம பொறிக்கணும் இப்போ நமக்கு எண்ணெய் ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம பிரெட் கிராம் சேர்க்கறதுனால மேலே ஃபஸ்ட்டு தீஞ்சிரும் உள்ளே வேகாது அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் நான் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகுது பட் நீங்கள் ஃப்ளேம் ஜாஸ்தியாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் தீஞ்சு போயிடும் அதனால் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள் அப்புறம் மேலே கருகி போயிடும் உள்ளே அப்படியே இருக்கும் நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு மாதிரி கசப்பெடுக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ லாலிபாப் நல்லா பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு இப்போ இதை நாம் எடுத்துடலாம் இப்போ இதை உங்களுக்கு நான் சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ லாலிபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப எம்மியாக இருக்குங்க நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ